お疲れ様でした。お疲れ様です。チームの中で質問できるとしたら、はい、誰に何を聞きたいですか。ええー、上沢さんに、えー、今日もピッチング見させていただいてすごい球を投げてるなっていうのを、えー、実感したので、本当にまずは、えー、どうやったらそういったボールを投げれるかっていうのをしっかり聞いて、でどうやったら長年やっぱり安定した成績を残せるのか聞いてみたいです。えー上沢さん、えー、長年安定した成績を残し続けられる理由を教えてください。上沢さん、えー、長年安定した成績を残し続けられる理由を教えてください。ええー、長年安定した成績残してねえしなしかも俺。<笑>なんてどうしようかな。うん、まあでもまずは自分の良さを忘れないことが大事かなと思いますね。ドラフトされて入ってきてるんで。何かが光ってたからあの入ってこれただけでその良さを忘れないようにはした方がいいかなと思いますね自分の良さは何かっていうのを何か弱みより強みの方をこ,こに求めていくそうですね弱みをカバーしようとしすぎて自分の強もともと持つ強みが分かんなくなるっていうのは結構よくあるパターンなんでそれで結構失敗してる人もよく,よく見てきたし、まあ、僕自身も一回それで失敗したこともあったんで、うん、そこはすごい大事なことかなと思いますけどね噂さんちなみに誰かに何か聞きたいなみたいなことあったりします。誰だろう。うん。じゃあ浅間大輝。はい、あいつはなんか言ってたやっぱこうちょっと人とは違う言葉のチョイスだったり、なんかこうセンスを持ってるなって僕は思うんで、それがどこで磨かれたのかすごい気になるところありますね。はい。噂さんなんかすごいっすね。だいぶシティーボーイなんで僕新宿で揉まれて育ったんで、まあ、ただ喋ってるだけじゃ生きていけなかったんでやっぱり何か人と違うことを言うことによって自分の存在価値っていうのを高めていった結果が、まあ、今に至ってるのかなっていうふうには思います。